নমস্কার বন্ধুরা প্রাউড বেঙ্গলির ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনশিপ বা এনআরসি নিয়ে উত্তাল হয়ে রয়েছে সারা দেশের রাজনীতি বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে চলছে অস্বস্তিকর অবস্থা যেভাবে আসামে এনআরসির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিমেষেই পরিচয়হীন হয়ে পড়েছেন তা ভাবাচ্ছে প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গবাসীকে যদিও রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষজনকে আশ্বস্ত করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো এনআরসি হবে না তবুও মানুষ এই ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারছেন না বাংলায় বিজেপি দল বারবার প্রচার করে এসেছে যে তারা ক্ষমতায় এলেই পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালু করবেন সম্প্রতি লোকসভা ভোটে বিজেপির ভালো ফলের পর মানুষজন ভাবছেন তবে কি শীঘ্রই এনআরসি হতে পারে বাংলায় এনআরসি হল মূলত জাতীয় নাগরিকত্ব যাচাই এবং তা নিবন্ধীকরণের কাজ কারা ভারতবর্ষে উনিশশো সালের আগে থেকে আছে তা বাছাই করার কাজ যারা উপযুক্ত নথির দ্বারা নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারবে তারা থেকে যাবে ভারতের নাগরিক আর যারা তা প্রমাণে ব্যর্থ হবে তারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে এক কথায় এটাই এনআরসি তবে এনআরসি এর প্রক্রিয়া অনেক জটিল এবং সময় সাপেক্ষ ভুলভ্রান্তি সম্ভাবনা প্রচুর এবং ভুলভ্রান্তির ফলে অনেক সত্যকারের নাগরিকেরও বাদ পড়ার ভয় থেকে যায় এনআরসিতে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে যে সমস্ত ডকুমেন্ট দরকার তা যে সবার কাছে মজুদ থাকবে এটা ভাবা ভুল বিভিন্ন কারণে নথি হারিয়ে যেতে পারে সেরকম অবস্থায় সমস্যায় পড়তে পারে তারা ইতিমধ্যেই মানুষ এনআরসি ভীতির কারণে নানা রকম ডকুমেন্টসের খোঁজে হন্যে হয়ে সরকারি অফিসে অফিসে চক্কর কাটছেন এই ভীতির কারণে বেশ কিছুজন মারাও গেছেন বলে সংবাদ মাধ্যমে খবরে প্রকাশ পেয়েছে এমত অবস্থায় রাজ্য সরকার এনআরসি নিয়ে একটি বিরাট ঘোষণা করল যেটা সবার এখনই জেনে রাখা দরকার তো বন্ধুরা সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ খবরটি আপনাদের জানাব তার আগে বলে রাখি যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং তারপর বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবরের নোটিফিকেশান সবার আগে পেতে পারেন আর বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার পর কমেন্ট বক্সে লিখে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কোন কোন কাজগুলি আপনার গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে এবং কেন তো বন্ধুরা এবার দেখে নেব খবরের শিরোনাম শিরোনামে বলা হচ্ছে এনআরসি এর ব্যাপারে বড় ঘোষণা রাজ্যের চলুন পুরো খবরটা এবার জেনে নিই এখানে বলা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক নাগারে প্রচার চালাচ্ছেন রাজ্যে এনআরসি হবে না তবুও আতঙ্ক যাচ্ছে না বিভিন্ন জেলার মানুষরা এসে ভিড় জমাচ্ছেন ডিরেক্টরেট অব আর্কাইভ দপ্তরে বিভিন্ন জেলা থেকে লোক আসছেন দলে দলে আর এই ভিড় সামাল দিতে এবার অনলাইনে উনিশশো বাহান্ন উনিশশো ছাপান্ন উনিশশো একষট্টি উনিশশো ছেষট্টি উনিশশো আটষট্টি উনিশশো একাত্তর এবং উনিশশো সালের ভোটার তালিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিচ্ছে আর্কাইভ দপ্তর পুজোর ছুটির পরেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এক আধিকারিক সার্টিফাইড কপি অব ভোটার কপি পাওয়ার পদ্ধতি প্রসঙ্গে ওই আধিকারিক বলেন ওই সালগুলোর মধ্যে যে ভোটার লিস্ট আর্কাইভ দপ্তরে এসেছে সে তালিকা পাবেন আবেদনকারীরা সার্টিফিকেট দপ্তরে এসেই নিতে হবে তালিকায় নাম আছে কি না সে বিষয়ে অনলাইনে খুঁজে নিতে পারবেন প্রার্থীরা একই সঙ্গে সার্টিফাইড কপির জন্য আবেদনও অনলাইনে করা যাবে আবেদনের জন্য ফি নেওয়ার বিষয়টিও ভাবনাচিন্তা চলছে আবেদন করার পর আর্কাইভ দপ্তর কুড়ি থেকে তিরিশ দিন সময় নেবে সেই সময়ের মধ্যে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে সার্টিফিকেট নেওয়ার সময় লাগবে পাঁচ টাকা এবং দু টাকা দামের কোর্ট ফি এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে ওই আধিকারিক বলেন দপ্তরে কর্মী সংখ্যা খুব কম তাই একদিনে কুড়ি থেকে তিরিশ জনের বেশি মানুষকে সার্চিংয়ের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না পুজোর পরে আরও বেশি কাজের চাপ পড়বে তাই অনলাইনে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তবে এখন সার্টিফাইড কপি অব ভোটারের আবেদন দপ্তরে এসেই করতে হচ্ছে তিনি বলেন আর্কাইভ দপ্তরে এসে ফর্ম নিতে হবে আবেদনকারীরা তা পূরণ করে জমা দেবে একই সঙ্গে কুড়ি টাকা সার্চিং ফি জমা দিতে হবে ভোটার তালিকায় নাম আছে কি না তা জানার জন্যই এই ফি লাগবে আবেদনকারীদের ভোটার তালিকায় নাম খুঁজতে হবে তালিকায় নাম থাকলে সিরিয়াল নাম্বার ফাইল নাম্বার লিখে জমা দিতে হবে দপ্তরে দপ্তরে সেই ফাইল নম্বর দেখে তা টাইপ করে সার্টিফিকেট প্রস্তুত করবে সার্টিফিকেট তোলার জন্য আবেদন করার কুড়ি থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট নেওয়া যাবে সার্টিফিকেট নেওয়ার দিনে কোর্ট ফি স্ট্যাম্পের সঙ্গে পাঁচ টাকা লাগবে প্রতিদিন কতজনকে দেওয়া হয় এ প্রসঙ্গে ওই আধিকারিক বলেন এর জন্য কোনো সরকারি নির্দিষ্ট নিয়ম নেই কোনো দিন কুড়িটা কোনো দিন তারও বেশি দেওয়া হচ্ছে দপ্তরের কর্মী সংখ্যা খুবই কম তাই গ্রুপ ডি কর্মীদেরও এই কাজে সহযোগিতার জন্য লাগানো হয়েছে আবেদনের সময় আবেদন 
ভ্রমণকারীর ভোটার কার্ড প্যান কার্ড অথবা আধার কার্ড অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে পাশাপাশি তার ফটোকপিও লাগতে পারে আবেদনকারী নিজে আসতে না পারলে যে আসবেন তার ওই সমস্ত ডকুমেন্ট সঙ্গে আনতে হবে বাবা বা মায়ের সার্টিফিকেট নিতে এলে ছেলে বা মেয়ে ভোটার কার্ড সঙ্গে আনবেন দূর সম্পর্কের হলে ডকুমেন্টের পাশাপাশি অথরাইজড লেটার আনতে হবে কলকাতার মল্লিক বাজার সংলগ্ন কলা মন্দিরের বিপরীত দিকে অর্থাৎ শেক্সপিয়ার সরণিতে ডাইরেক্টরেট অফ আর্কাইভ স্টেট এর দপ্তরে এসে আবেদন জমা দেওয়া ও সার্টিফিকেট পাবেন আবেদনকারীরা প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য টু জিরো ফোর ফোর অথবা টু টু ফোর ওয়ান থ্রি নাইন ডাবল সিক্স অথবা টু টু ওয়ান ফোর ওয়ান থ্রি থ্রি নাইন অথবা টু টু এইট ওয়ান জিরো জিরো সিক্স ওয়ান অথবা ডাব্লু বি ডট স্টেট ডট আর্কাইভস অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমের মাধ্যমে অথবা ডাব্লু বি এস এ ডি টিই ডট জিওভি ডট আইএন ওয়েবসাইটে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে তো বন্ধুরা এই ছিল খবর খবরটি যদি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই যাওয়ার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এবং তারপর বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবরের নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে পারেন আর অবশ্যই যাওয়ার আগে কমেন্ট বক্সে লিখে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কোন কোন কাজগুলি আপনার গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে এবং কেন তো বন্ধুরা এখনকার মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ